那我们聊一下 Apple 新推出的 iPhone 14 Pro Max， 还有 iPhone 14 Pro， 还有 iPhone 14和 iPhone 14 Plus 这四只新的 iPhone。好的，首先我们看到 Apple 全新推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max， 然后它具备了具备了容忍显示功能的显示器，就是 AOD Always On Display。然后第一个四千八百万画素的 iPhone， 然后它可以侦测车祸侦测，然后还有新的卫星的 SOS 紧急服务的功能。然后他说这个叫做动态岛，那动态岛就是这个，这个就是新的动态岛。OK， 不。所以这一次的镜头就更凸了，可以哦。那它有四千八百万画素，对，好的。那它这次呢 ，A 十六仿生镜片。它的 A 1 6只有给 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 才有，就是要新。它只有 Pro 版本有升级到 A 1 6那 iPhone 14只有 A 1 5的镜片，然后还有四千八百万画素的主相机。那这个四千八百万，它可以使用四合一的感光元件，所以它低光的时候可以换成一千两百万画素，然后你拍4 K 的时候，它也可以四合一，所以可以变成。感光更好的一个相机，那这是 p h o t o n i c s 它叫做光向引擎的影像管道，所以它可以让低光的照片大幅要进。那他说这个是突破性的进化。那这次它用卫星的 SOS 功能，还有车祸侦测，来。对你的紧急状况来做提升，然后还有推出四个颜色：深紫色、银色、金色和太空灰。所以这次的特别色是紫色。然后9月9号开始预定，然后9月16就可以开始拿货喽。对，对，所以就这个礼拜我就可以预定，这个礼拜我就可以预定，记得预定哦。好，那我们看一下 Greg 说什么。他说：“我们每天都仰赖着 iPhone， 诶、欸，对，我是 iPhone 使用者。好，然后所以他把，好的，那这次就推出了 Always on Display 的永远显示和动态岛，也就是把原本的我们这个刘海凹下去的刘海变成是这样子，然后这个叫做动态岛。”可以，好。然后它有 A 1 6的晶片，全天候的续航力。每次都说全天候，到底什么叫做全天候？嗯，电子配色的屏幕啊，我们可以看到动态岛是长这样子，就是这三个，就是动态岛。OK， 的。然后我们可以看到说，它就把这次的动态岛，它有加了一些功能，就是。把这个黑黑的一个岛呢，它加入通知啊，各式各样功能，让这个原本我们就关注到这个岛，觉得它很丑的状况下，嗯，它加入一些 OLED 的一些功能，让你觉得可能不会那么丑，或是加一些功能给它。那我觉得这个是 Apple 很很好的利用它的劣势，就是它的挖孔会比别人大非常多，但是它用系统整合的方法把这个缺点把它避掉，就是说它想要维持有费彩力很好的。隐私功能，同时他又想要让这个动态岛功能可以让大家可以使用，所以要用这样的方法，就是把软体功能整合进去，让你就会觉得说，哦，我知道那它一定要有挖孔，一定会丑，但是它有更多的功能，我觉得这是苹果厉害的一个地方。我们看一下显示器，那它这次的显示器呢，它加入了一个一赫兹的全新的刷新率，所以可以更省电的节能技术。就会更省电
，然后它的 Always on Display 中文叫做永远显示，然后它可以让锁定画面变得更实用，就是它可以锁定，同时它又可以显示照片，然后让人的肤色是很自然的。那这个屏幕是非常厉害的哦，它可以显示一赫兹，然后又有永远显示，同时还有超亮。还有两千尼特，比 iPhone 13 Pro 亮了两倍。那这个我们在看 HDR 的时候就会非常的重要，因为有些爆炸的场景啊，或是呃一些很漂亮的景色，你它需要非常高的亮度，可以让你提升你感觉那个影像的真实感。好，我们可以看到它这边，我们可以看到它有一些小工具啊，对，然后这里是隐藏的非常好。那他这次他说他玻璃又有一个更坚固的超磁晶盾，好，他没有给一个数据，他就说更耐用。那这其实蛮让我们觉得不太知道更耐用是什么意思。OK， 对。好，那我们去看一下他的，我们去看一下这个他一些照片。或者是影片 ，OK， 看一些照片，这是太空，喂，这是白色，哦，白色很漂亮，哦，金色也很美，紫色，就紫色有点丑，就是脏脏的，它有点跟太空灰有点景象，跟太空灰有点像，但是它是偏紫一点点，我觉得这次颜色我没有很喜欢，我觉得。如果再更紫一些，再更活泼一些，我觉得会更好。好，我们接着继续看下去。嗯，接下来我们看动态岛，它是互动，还有互动式的动态岛。还有互动式的使用体验，像互动式的使用体验，然后它可以让原测、原生感测，就是 Face ID。的相机重新设计，所以可以减少它的占用空间，然后它不会干扰内容，一直保持起来，它就很干扰内容啊！它那么大一个，它那么大一个，很干扰。哦，所以它可以有一些功能，比如说像是地图啊、音乐啊、计时器，那可以背景的活动，然后可以让及时的显示动态，然后一些第三方的 App， 比如说像赛事啊，或者是共产，比如说像。Uber 啊等等之类，它可以显示在这边。那我们看一下它的影片，它可以这样飞彩地跳出来。哎，只有这样吗？我飞彩地跳出来，然后好，那这边就显示飞彩地。好，那接下来我们来看一下它的相机系统。他说有一个光向引擎 （photonics）， 光向引擎，然后可以让摄影更进步。OK， 那他的说低光的光源的照片可以提高两倍，超广角和相机所有都可以三倍啊两倍的亮度。然后他可以说更厉害的 deep fusion， 比如说有更多的独特细节啊，细部纹理等等之类。那我们看一下样张，哇，长这样，哦，这个蟋蟀拍得很清楚，但旁边还是会有一点失焦，但是这个蟋蟀其实拍得非常清楚。哇、哦，这个毛发，看皮肤，哇、哦，太强了吧，这个，好强。
看一下，这张照片就是人我觉得很清楚，然后它的景深也有，就是我觉得，然后重点是旁边这个毛发的地方，这个边缘我觉得做的处理我觉得很棒，现在毛发这个过度，我觉得做已经非常非常不差了，但是没办法跟就是单眼相机去做比对比，但是我觉得已经很不错了，以手机来说。它这个那个我觉得也还不错，它、啊、这个它很可以在很低光源的情况下，可以把人呢、啊、拍出来，而且细节都保留的还不错。那后面是完全全黑的状态。对，那这个是我不知道这个是哪里，但是拍起来的风景看起来很好看。然后我们可以看到说这些石头的细节啊，也拍的真的都非常好。他的皮肤可以看得非常清楚，然后毛发都是每一条都很清楚。好的，好的，那他接下来他这边讲说，苹果推出了四千八百万的主相机，那我自己个人是觉得早开就来，应该要提早一两两三年就要来。但是我觉得苹果就是要把东西测到很 OK 了以后，它才会推出来，这是苹果一向的习性。那他说，他这次呢，他的可以达到 2.4 四次微米的大像素，然后让低空的表现可以更好。就是他如果他发现光不够，他就会用 1,200 万。但你如果是白天大白天在拍照的时候，他就可以用 4,800 万。那这个四合一这个 Android 已经用了很久，但是苹果就把四合一这件事情做到非常好了以后，他在现在在升级到 4,800 万。他说他照片可以使用 Pro r o w 所以他当然就希望说有更多的专业用户可以拿他的 r o w 来做、呃、取代单眼相机啊等等之类。呃，那他这边表列出就是这一次 Pro 系列更更新了什么？那他把超广角把它变成是一一点四微米的像素。然后呢，它有三倍的，然后三倍的光学变焦，这原本就有，它有优化，那我也不知道优化什么意思。然后它的前置镜头啊，有做到 auto focus， 有做到 auto focus， 就是自动对焦功能。然后它有更好的移光表现。那前面的前置镜头，如果我们直接拿 iPhone 来做自拍，我觉得这个升级也是蛮重要的。当然，它还是没有我们的后镜头那么好。我们接下来看到说，它连闪光灯它都升级了。这次闪光灯它九个 LED 会改变不同的布局，就是它可能你想要广一点，所以它就能就是打旁边的八颗，然后你布置到比较远的，那它就能打中间这一颗。它有做一些设计，那发表会的时候有漂亮的图来表现它这次设计的闪光灯。好的，那它这次的夜间模式啊，有做 H。Smart HDR 四的这个功能，那人像光线和夜间人像模式，就是反正它就是做更多的摄影功能的加强。那这个要实测才会知道说这次拍照的功能好不好。那这次呢，它推出了一个新的 Action Mode， 就是动作模式，中文叫动作模式哈。它这个动作模式就是让防守阵在做更厉害的 EIS 的功能。然后它做成大幅度的、大幅度的晃动啊、移动、震动啊，可以让它变得非常的平稳，就是用软体去算的方式把它变成平稳这样子。然后再来还有电影级模式，但是电影级模式呢，在十三指支援一零八零 P， 它这次非常非常棒的支援，四 K 三十和四 K 二十四帧，所以我如果买了这支 iPhone 十四 Pro。我就可以实测给大家看，说电影机实际上使用是怎么样的。因为1 0 8 0 P， 我对我的工作流来讲，我觉得1 0 8 0 P 拍起来，对我来讲，我就希望有4 K， 有4 K， 我觉得对我来讲就很够了。1 0 8 0 P 真的太少，就是
现在有很多的屏幕全部都是4 K， 手机的屏幕都是2 K， 你可以看到很多的细节，所以有4 K 是非常非常重要的。我觉得是一个呃清楚的影像的一个门槛，所以这次它有升级，这个我觉得是非常好的。可能让它有对于更专业的工作流流程有做一些升级，可以看到有 ProRes 啊，有杜比世界 HD 啊，那。这个更专业的，我可能就没有那么专业，所以我也不太知道说 ProRes 跟更强的 d o b e Vision 可以跟13有什么样的差别。就是这个可能要实际买了以后体验以后才会比较知道。甚至是因为我没有做到那么专业的工作流，我只是拍拍 YouTube， 所以我可能也是很难体验得到的。好，看一下，哇，这个就是在看影片的状态。我觉得这个药丸啊，还是非常的难的，就是我觉得这个这个地方，就是我还是觉得很恼人。就是以前如果是这样子的话，其实我觉得还不会那么恼人，但是现在是一个药丸，我觉得就非常恼人。OK， 嗯，那这部影片是想要。呈现的事情是他在跑动的情况下还没那么平稳。我们再看一次，真的蛮强的。OK， 哦，那这在加入了就是车祸侦测。我在 reaction 里面就看到 Apple Watch 有车祸侦测，我就说 Put in iPhone， Put in iPhone， Put in iPhone。他们真的放放到 iPhone 里面。好，那我们看一下这个车祸侦测有什么厉害的功能。首先呢，它这边车祸侦测可以做到，就是有2 5 6 G 的双核心加速加速度计，所以可以还有高动态的拖移，所以可以让你、欸、被撞击的时候，可以很清楚知道这个撞击的细节是长得怎么样。那它可以用车祸侦测来做，呃，侦测你有没有昏迷啊等等之类，可以帮你打求助电话，这很重要。就是你如果这个车里面有一个人拿 iPhone， 他被撞击的话。它会自动求救，这就是非常非常棒。所以，甚至是所有车子里面都放一只 iPhone 14来避免车祸。就你车祸的时候，它就自动会不会警警察或者是呃消防队可以马上来救你。我觉得光这个功能就值得买 iPhone 14。然后它、呃、在现有零组件基础下来做车厢压力的变化、气压计啊，然后 GPS 感测。还有，甚至是噪音来做分析，然后还有演算超过100万个小时来做行车的车祸记录等等的训练。我觉得 Apple 有时候做 Apple Car， 那他把还没推出 Apple Car 的情况下，他先把这些在 Apple Car 学到的一些 Apple Car Project 里面学到的一些知识，把放到 iPhone 里面。所以就算他 Apple Car 还没有推出，你就已经享有 Apple Car 相关的车祸侦测这些。的算法直接放在 iPhone 里面，直接让所有人都可以享受到这个功能。好的，那接下来呢，他还跟 Apple Watch 来做侦测，还做还用跟 Apple Watch 来做结合，就是呃可以连放在这两种的装置来做嗯整合。所以就是讲这个讲的讲这个。把这个放在这里面，就是要你哦，你买 iPhone 以后不要觉得只有 iPhone 就够了，你还是要记得买 Apple Watch， 两个加在一起才更强。OK， 好。对的，所以你如果发生车祸的话，苹果就会像这样子，就是会告诉你说，哦，你已经好像你已经被车子撞了，然后你要不要去求救之类。如果十分钟你都没有求救，它就自动会找呃消防单位等等之类来救你。但是以林志颖的状况来讲，我觉得十分钟可能 t e s l 就会爆炸起火，然后他就被烧死了。所以这个情况下，林志颖可能还是没办法被救。好，那我们接下来看，那这次地轨卫星呢，它是把它使用在呃 SOS 服务相关的。OK， 那你如果是美国跟加拿大的使用者，在今年十一月就可以使用 SOS 的服务，然后。只服务首两年免费，就是呃，这两年就是二零二二年到二零二四这两年是不用钱的，之后可能就收钱这样
，慢慢看一下，就是他会要让你去找卫星，然后，嗯，要找不同的方向啊，然后可以传讯息啊，然后可以让大家知道说，哦，你在山上哪一个位置，然后可以传递一些，呃、嗯，资料讯息啊，他会有给你一个选单，所以可以节省。传输讯息的流量，可以让大家知道说，哦，你现在说需要保护，需要什么协助？比如说你需要食物啊，你需要保暖设备，或者你需要有人直升机来救你。那用这样的服务都可以，确保你在美国和加拿大在登山的时候需要求助的时候，可以有人来救你。Pro 跟 Pro Max 啊，它搭载的是 A 1 6的出 A 1 6仿生晶片。那他说他遥遥领先竞争对手，我觉得这个。要看啊，就是说十一月如果高通推出了新的八卷 Two， 搞不好就会超过 A 十五，也说不定，就很难说。就要看高通有没有三奈米。但是以九月这个时间来讲，它是超过竞争对手是没有错。然后它动态岛就就是一个变形的刘海，然后它的全天候的续航力，好 ，iPhone 十三的续航力就很强，应该十四会更赞。好的，然后我们看一下，还有两个高额型。高效能核心啊，四个高效率核心啊，还有六个 C， 就是六个 CPU， 然后可以比别人快百分之四十。然后 A 十六呢，它有五个 GPU， 那去年 A 十五就是五个 GPU， 那这次提升的是记忆体频宽，记忆体频宽多了百分之五十，所以玩游戏可能，嗯，有办法帧率更高吧。我觉得 GPU 的处理渲染可能不会更快，但是记忆体频宽也是非常重要的。好的，那神、嗯、神经网络引擎这次可以做十七兆次的处理，但我还是不知道说十七兆次的处理跟去年有什么不太一样。就这个数字看数字看起来很厉害，但是呃、嗯、很难知道说这个功能可以怎么样用。他说 ，Pro 的相机基础可以 A 十六呢，提供了很厉害的运动摄影功能。我就就是 ISP 有做升级，然后它可以让 CPU 啊、GPU 啊、神经网络引擎还有影像处理，就是 ISP， 它可以让这一些一起协同的运作，然后让新的相机硬体可以做更好的处理。他说，这次的处理可以到四兆次的处理。那我可以看到说，就是中间还是有八通 NAC， 所以就是你如果是神经网络是有十七兆次，但是你如果是影像啊，就是有四兆次，因为它要整合，所以速度不会到就是单用神经网络引擎那么快。那这个功能还是非常非常厉害的。那我们接下来看5 G 啊，它这次5 G 有什么功能呢？那这是5 G 呢？他提到5 G 的时候，他就讲 e s i m 然后很可怕的事情是，美国版的14 Pro 和 Pro Max 移除了 SIM 卡，所以美国版没有 SIM 卡是很可怕的一件事情。你只能用 e s i m 它就可以传，可以存很多的 e s i m 但是我觉得有实体卡还是很方便。假如我今天想要从 Android 换到 iPhone， 从 iPhone 换到其他的手机，我只要把我的 SIM 卡拿出来改一下就可以。但是如果用 e s i m 你可能要一直支付给三大这些电竞商，一是你的设定费，那是很不划算的。接下来，他提供，他在聊到了就是 iOS 16。那我们先看一下这些照片，就是呢，这，他这个就是碎线。锁屏的地方呢？你看这个人，它时间是可以用深度的，就是去做不同层次的锁屏画面。那这个呢是人控文字，可以让可以来侦测图片里面的文字，然后把它实际上 copy 出来啊，或者你可以做影片里面也可以做到这件事情。那 iOS 16有一个很厉害的功能是。如果是城市教学的话，如果是如果是城市教学的话，它可以把 code 直接 copy 出来，然
然后让你就是直接 copy code， 然后贴到 ID 里面就是正确的 code。我觉得这个功能太厉害，就是像我在拍 YouTube 的教学影片，那我的 code 在 YouTube 里面你就可以直接 copy 出来，然后直接 paste， 你就不用自己练习打字的。我觉得这对于呃，就是有很多图片上面文字来讲，学习上面是很有帮助的。公司要偷别人的扣也是太简单的一件事情。然后他这边也讲到说，你可以用快速的会换算汇率啊、翻译文字等等功能。那这个 iOS 16里面还有一个最强的功能就是这个图像查询，就是你可以直接把，比如说图片的狗啊、人啊，直接把它拖出来，就变成一个 GIF， 就是或者表情图包这样子。这可以让你就是很方便的，就是把图片拖到讯息里面，或者拖到各式各样的 App， 然后把照片的人直接去背。你只要手指这样一拖就好了。以前我们都还要，比如说像 Mac 里面去去背啊，或者用 App 把它去背啊，这是不用，系统直接这样一拖就可以把这个主体直接传给大家，或者分享给大家这样子。那我们现在看一下文字的部分。我们可以看到这边 ，iOS 十六的功能和特色，在锁定画面有全新的沟通和智慧分享功能。iPhone 来改变使用者体验 iPhone 的方式，就你的锁，嗯，你的锁定画面现在可以有很多个锁定画面，你可以去滑动不同的锁定画面，然后有不同的模式和不同的 mode， 就是。6月6号 ，WWDC 的时候提供出来的新的 iOS 的功能，这功能我觉得非常棒。那它每一个手机画面，它都可以去做个人化，然后是很美观而且很实用的。然后它可以把优美的照片主题呈现在时间的前面，就是把主体抽出来放在前面，时间在后面这样，然后启发锁定画面的灵感。然后他会把，他也可以用天气来当做背景的图片，甚至是太阳系的天文。那你可以用讯息的方式让使用者，哦，讯息做一些提升，就是可以编辑或是可以编辑或是收回，嗯，传上的讯息。但是如果是如果有人在旧的版本的 iOS 的话，它是没办法收回讯息的。那这次 iCloud 的照片图库啊，它有新增了一个共享的图库，所以如果你的家人可以更方便的去分享照片，就是他应该就会非常希望你去订阅 Apple One， 然后跟家人一起都用 iPhone， 然后就可以新增图库了。那我自己有订阅 Apple One 这个服务，我是跳到美国去，然后使用美国的 Apple One， 我自己遇到一个问题是说它只有两 TB。所以对我来讲是不太够用，因为我一直在录影，我说我是用 iPhone 去做录影，两 TB 对我来讲真的太小了，所以我觉得如果可以更大一点会更方便。那原控文字更强大，可以识别影片里面的文字啊，可以转快速转换汇率、翻译文字，那这些都是很实用的，平常会遇到的功能。然后对于图样查询，它加了一个功能，就是你要长按就可以把。主体，把它拉出来，提取出来，放到讯息跟 App 之中。你觉得这个功能太棒？好的，那这边就是 iPhone 的环境。那这边就是它对于呃磁铁啊、稀土元素啊这些，都是用再生的钨金属啊、钨再生的铝金属、啊，然后。线路板上面焊料都是再生锡，所以他就是希望说，这一只 iPhone 都是用最环保的方式来做 iPhone。Okay, 那我们看一下售价的部分，就是 Pro 在台湾是三万四千九，然后 iPhone 十四 Pro Max 在台湾是三万八千九。那这个价格我还要去呃对比一下，才会知道说跟十三来讲要涨价，因为台湾的汇率最近变了不少，所以也不太确定说到底。就是这个价钱有没有涨价等等之类，感觉是没有，因为我之前买的是十三 Pro Max， 好像二五六就是四万一吧，所以应该是没有涨价。OK， 对，那这边是 
iPhone 14的部分。